special journals. Nauna yung sales journal. This journal specifically designed to record sales of merchandise on account. So, ito yung example ng sales journal. Maraming format ang sales journal. Pero, pinili na lang namin yung pinaka um, simpleng format ng sales journal. We have the date, then invoice number, pangalan ng customer, at yung sales amount. Ang sales journal, sa journal na to, dito record ang lahat ng sales of merchandise on account. Ano ba ang, ang ating journal entry to record the sale of merchandise on account? Ang entry lang naman dyan, so dito ko na lang isusula sa gilid. Debit accounts receivable, credit. Sales. So kung ganyan ang journal entry ng transaction, dito natin siya ira-record. So, ibig sabihin, lahat ng mga figures na ilalagay natin sa sales journal dito sa ating um, sales journal na, na example is yun lang yung mga entry na debit accounts receivable, credit, sales. Next, cash receipts journal. Cash receipts journal, this journal specifically designed to record all transactions involving cash receipts. <coughs> So again, maraming format ng cash receipts journal and pinili na lang namin itong galitong uri ng format where in my date, my collection receipt number, description, and nandito yung debits and yung credits. So sa cash receipts journal, dito nilalagay ang lahat ng transactions involving cash receipts. So ano-ano ba yung mga example ng mga transaction na may cash receipts? Ano-ano yung mga example ng mga transaction na may pumasok na pera sa atin? Ano-ano yung mga transaction na may na-receive tayong pera? So, basta may ma-receive kang cash, dito siya ilalagay sa journal na to. So, ano-ano ba yung mga transactions na may cash receipts? So, unang-una yung cash sales. Debit cash, credit, sales. So, ganyan yung entry kapag may cash sales. Ano pa? Yung collection ng accounts receivable. Um, collection ng accounts receivable. Debit cash. Credit accounts receivable. Ano pa? Ano pang mga transaction na may cash receipts na involved? So kapag nanghihiram ka ng pera sa banko, May marireceive kang pera kasi pinautang ka nila. So, dito mo rin ina-record yun. Debit cash, credit, notes, payable. So, ang common sa kanila, basta may debit na cash, basta may nareceive ka na cash, dito mo siya ina-record. Next. Purchase journal. Purchase journal, this journal specifically designed to account for purchases of merchandise, supplies, and other assets on account. Purchase journal. This journal specifically designed to account for purchases of merchandise, supplies, and other assets on account. So, yung mga purchases transaction, dito record sa purchase journal. Mga purchases na transaction na on account. So, ano-ano ba yung mga pinapurchase? Una, yung merchandise. So, how to record purchases of merchandise? Debit, purchases, credit, accounts payable. <coughs> supplies, purchases of supplies. How to record purchases of supplies? Debit, supplies, credit, accounts payable. On account ha, purchase of merchandise on account, ito yung entry. Purchase of supplies on account, ito yung entry. Purchases of other assets on account. So, ano yung example na to? Kunwari, bumili ng computer equipment on account. 
So to record computer equipment credit accounts payable. So ito lang yung mga example ng mga transactions na nire-record sa purchase journal. So tatandaan niyo lang basta any um, item na binili on account purchase journal. And mapansin natin ang common sa kanila common yung credit na accounts payable. So kapag may purchases at may involved na accounts payable dito sa purchase journal. Mga purchases of merchandise, supplies, and other assets on account. Cash disbursements journal. Cash disbursements journal. All cash payments are recorded in this journal. So lahat naman ng mga lumabas na pera, Lahat ng mga binangbayad, lahat ng mga bayad na transaction dito kung mapasok sa cash disbursements journal. So ano-ano ba yung mga example ng transaction na ang business ay nagbabayad ng pera? Kung na yung accounts payable, debit accounts payable, credit cash kapag nagbabayad ng mga utang. Ano pa? Kapag nagpapasweldo. Debit Salaries, expense, credit, cash. Ano pa? Kapag nag-withdraw ng pera yung may-ari sa business, debit, withdrawals, credit, cash. So, ito yung mga example ng mga transaction na kumapasok sa cash disbursements journal. So, kapag ganito ang entry ng transaction, May payment na involved, may credit cash na involved. Dito lahat yan sa cash disbursements journal. And last, yung ating general journal. Entries that do not fit with the other journals are recorded in this journal. So kapag hindi siya... Um, applicable sa sales journal kapag ang transaction ay hindi applicable sa cash receipts journal kapag hindi applicable ang transaction sa purchase journal at kapag hindi applicable sa cash disbursements journal yung transaction malamang sa general journal yan kumbaga parang ito yung residual na journal kapag hindi pwede sa sales journal sa cash receipts sa purchase at sa cash disbursements sa general journal mo siya ilalagay so ano yung ano yung mga transaction na involved or ano-ano yung mga transaction na nire-record sa general journal. Wherein, ito daw yung mga entries na hindi nag-fit sa other journals na nabanggit kanina. So, example nito, yung mga adjusting entries. Ayan, dito nire-record yan, yung mga adjusting entries like uh, accrued salaries, depreciation, supplies use, insurance expense, Ano pa? Yung mga closing entries natin. So kung gusto nyong ma-recall yung adjusting entries at closing entries, meron na yung videos dito sa ating YouTube channel. May comprehensive discussion tayo ng mga topic na to. So kung gusto nyo na namang reviewin, please consider watching yung mga videos namin about adjusting and closing entries. So ano pa yung mga pumapasok sa general journal? So kapag ang transaction ay... Sales returns, wherein ang entry ay debit sales returns, credit accounts receivable, general journal yan. So, ganun din kapag purchase returns. Accounts payable, purchase returns, dito rin yan sa general journal. So, basta tatandaan lang natin, ang general journal, ito yung kumbaga residual. Meaning, dito pumapasok yung mga entries na hindi nag-fit Doon sa sales journal, sa cash receipts, sa purchase, at sa cash disbursements journal. Okay, illustration. All credit sales are 2 over 10 and over 30. All credit purchases are 3 over 10 and over 30. During the month of January 2020, the following transactions of Pangan Company were completed. 
Ang requirement dito is i-record natin yung mga transaction sa special journals. January 2, sold merchandise on credit to be bandonel 240,000 invoice number 316. Sold merchandise on credit is parehas yan sa sold merchandise on account. Yung on account at yung on credit ay parehas lang ang ibig sabihin. So, sa ang special journal natin ire-record itong January 2 transaction? Ito ay sa um, sales journal. So, i-record natin siya sa sales journal. Balikan natin yung sales journal natin. No? So, sold merchandise on credit to be bandonel 240,000 invoice 316. So, lagay natin yung date ng transaction. Um, January 2, 2020 Invoice number 316 Customer name B Bandonel Sales amount ay 240,000 Ayan. So, ibig sabihin, lahat ng mga figures na ilalagay na sa sales journal is yan yung mga sales on account. Ang entry na would be debit AR, credit, sales. Next transaction. Purchase merchandise on account from T. Arenas Company. <clears throat> 90,000. So, sa ang transaction na, or sa ang special journal na nila record yung transaction number 2. Ito ay purchase merchandise on account. So, ito ay sa purchase journal. Mga purchases on account. So, to record transaction ng January 3, kunin natin yung ating purchase journal. Then, lagay natin yung date. January 3, 2020. Receiving report number. So, wala namang available na receiving report number dun sa transaction. So, wala tayong ilalagay dyan. Then, yung description, ilalagay natin dito kung sino yung ating um, vendor, sino yung supplier. T. Arenas. So, ilalagay natin dito. T. Arenas. Ayan. Ngayon, bago natin fill up itong portion na to, balikan natin yung transaction. January 3, purchase merchandise on account. So, ang entry natin dito would be debit purchases credit accounts payable 90,000. So, ganyan na magiging entry natin. No? Debit debit purchases 90 thousand credits accounts payable 90,000 total debit must be equal sa total credit eh kagaya ng binanggit kanina no ang purchase journal marami siyang format so ito yung format na nilagay namin so nilagay namin dito yung purchases kasi yun yung pinakamadalas na maging transaction ni entity so yung mga Yung mga account na madalas affected sa mga transaction ng business, normally, meron siyang um, column na intended talaga para lang sa account na yun. So, sa case na to, ang pinakamadalas na maapektuhang account ng mga transaction ng business ay of office supplies at purchases. Kaya sila yung pinaglaanan ng um, separate column. And kung wala man dito sa dalawa, yung account na gagamitin natin meron naman ditong special column para sa um, account title and dito natin ilalagay yung amount purchases accounts payable so pwede pa kayo magdagdag ng column dyan kung gusto nyo kung ano yung mas madalas gamitin next transaction 
sold merchandise for cash for 130,000. So saan special journal natin ire-record tong transaction number 5. Sold merchandise for cash. So meaning may na-receive tayo yung pera sa transaction na to. Siya ay sa cash receipts journal. Cash receipts journal. So, balikan natin yung ating cash receipts journal. Cash receipts journal. Tignan. Date ng transaction, January 5, 2020. Collection receipt number. So, wala namang binanggit na collection receipt sa transaction. Iiwan natin yan as blank. Description kung kanino galing yung pera. So, sa case na to, wala namang customer na ang binanggit. Kasi kung may customer na binanggit, lalagay natin yung pangalan dito, kung kanino galing yung pera. So, ito kasi walang binanggit. So, lagay na lang natin dito um, cash sale. Debit cash na Kano yun? 430,000. 430,000. Credit. Ano ang credit natin? Pag cash sales. Ano yung credit natin? Credit natin ay yung sale. 430,000 pesos. Sold merchandise on account to G. C. Vidal, three hundred ten thousand. Invoice number three one seven. Sold merchandise on account. So yan ay sa sa ang special journal yan. Sales journal. So kunin natin yung sales journal natin dito. Ayan. January 8, 2020 Invoice number is 317 Pangalan ng customer ay G. Sevidal G. Sevidal na 310,000 So, madali lang pag, ano, pag mga sales on account lang kasi kapag sales on account, sales journal na agad. 310,000 pesos.